हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन रानू वर्मा क्लासेस तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज के अंतर्गत मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेकर के जो स्टडीज हुई उसके बेस पर नील्स बोर जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां निकाली और उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कौन से पॉस्टुलेट दिए और लास्ट में हमने हिंदी और इंग्लिश में इस पे बेस्ड नोट भी दिए है आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इन नोट को नोट डाउन कर सकते हैं इस टॉपिक को समझने से पहले आप मेरा पिछला जो जो थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल का है उसको जरूर देखें उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल को समझना बहुत जरूरी है बोर्स पॉस्टुलेट को समझने के लिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग निगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कल में मूव करता है इसी बीच मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने रिसर्च में बताया जब कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब हुआ जब उसके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है मूव करता है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा अब इसी बेस पर बोर ने रदरफोर्ड मॉडल में कमी ढूंढी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक्सिलेशन होगा जिससे एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक निश्चित डिस्टेंस पर यानी कि एक निश्चित रेडियस पर घूमता है जिसे बोर रेडियस भी कहा गया और वो अपने ऑर्बिट से न्यूक्लियस में नहीं गिरता अब क्यों नहीं गिरता इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे उसके सेंटर से सेंट्रिफिकल फोर्स मिलता है जो उस ऑब्जेक्ट को अपने टेंजेंट पर बाहर की ओर फेंक देता है जैसा हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर की ओर सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं फेंकता क्योंकि उसी मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव प्रोटॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स भी लगाता है अब इलेक्ट्रॉन पर सेंटर से बाहर लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रॉन पर सेंटर से अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला फोर्स बराबर हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में एक अपने ही डिस्टेंस में घूमता रहता है इसे निश्चित सर्कुलर डिस्टेंस को ऑर्बिट कहा गया अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब दूसरी बात आई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर एक रिसर्च किया गया आ, स्पेक्ट्रम क्या होता है जैसे आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके कलरफुल स्पेक्ट्रम देखते हैं जैसे रेनबो आप देखते हैं व्हाइट लाइट जो है वो पानी की बूंद पे पड़ी और रेनबो बना ली वैसे ही कुछ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्पेक्ट्रम लिया और हाँ अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक बटन भी दबा दीजिए और मुझे रीजन बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन है जिसमें गैसेस वगैरह को आयोनाइज करके मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में ला करके फिर उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है होता ये है कि किसी एटम में एक पर्टिकुलर एनर्जी पर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है जिसे फोटो इफेक्ट कहते हैं यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए देखो लाइमन बाम पाश्चिन फुंड आदि ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया और स्पेक्ट्रम देखा उसका इसके बारे में डिटेल आप इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसमें बामर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और कई साइंटिस्ट के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा गया कि हाइड्रोजन एटम कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रही है ये लाइट अलग अलग वेवलेंथ की थी इनके वेवलेंथ में अंतर था जैसे एक वेवलेंथ की यूनिट थी 4861.3 एंगेस्ट्रॉम तो वहीं दूसरा वेवलेंथ जो था वो 4340.5 एंगेस्ट्रॉम का था ऐसा नहीं था कि लगातार हमको कोई स्पेक्ट्रम मिल रहा हो लाइट का जैसे आप रेनबो में दिखते हैं या व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके देखते हैं कि लगातार हमको स्पेक्ट्रम मिलता जाता है कलर किसी भी एक कलर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है ऐसा हमको हाइड्रोजन में नहीं दिखा फिर रदरफोर्ज के मॉडल को ध्यान दो कि मैक्सवेल के नियम से तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित एक्सेलरेशन से न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा अगर ऐसा था तो लगातार लाइट एमिट करता और हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता 
भाई लगातार लाइट निकलती लगातार एक वेवलेंथ मिलती जाती कहीं कोई गैप नहीं मिलता अब रदरफोर्ड के एटम का जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो जो रियल में हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमको मिला उससे बिल्कुल अलग आ रहा है तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी बोअर ने उन्होंने अपने पॉस्टुलेट में क्वान्टाइजेशन का जिक्र किया यहाँ से समझना तो बोअर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को ले करके एक्साइट हो जाते हैं और फिर ऊपर के एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट में चले जाते हैं और वो एनर्जी को लाइट फॉर्म में रिलीज करते हुए नीचे आते हैं ये एनर्जी लेवल सीढ़ी की तरह इमेजिन करो जैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर चढ़ते हैं कभी कभी हम जंप भी करते हैं जैसे फर्स्ट से थर्ड पे चले गए थर्ड से सेकेंड पे आ गए या थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ सकते हैं लेकिन इन स्टेप्स के बीच में पैर नहीं रख सकते न्यूक्लियस से दूर जाने पर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है तब ये बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर ये स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं और न्यूक्लियस के पास आते जाते हैं और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं ना ये लाइट फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं मतलब ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे तो इसी कारण से हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं लाइट दिख रही थी वही अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सोचो तो रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन सीढ़ी पे नहीं चढ़ रहा था वो एक फिसल पट्टी पे बैठा था और फिसलता चला गया बोर के इस पॉस्टुलेट से बामर और उनके साथ के जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था और जिसमें लाइट की अलग अलग वेवलेंट मिली थी वो एक्सप्लेन किया गया तो कुल मिला के समरी ये है कि बोर का पहला पॉस्टुलेट है कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस से अलग अलग दूरी पर है लेकिन एटम के अंदर ही है उसी जगह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मतलब रदरफोर्ड की तरह किसी भी डिस्टेंस पे कहीं पर भी फैले हो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा नहीं है तो दूसरा पॉस्टुलेट है बोर का कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लूज नहीं करते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल की ये कमी भी यहाँ दूर हो गई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फिसल पट्टी पे बैठेगा और गिर जाएगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ जरूर दीजिए जिससे पता चले कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है या जो कमियाँ हैं वो भी फ्रेंकली बताइए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में